গল্পতরু চ্যানেলে আপনাদের সাথে আছি আমি রাজ পড়ছিলাম হুমায়ুন আহমেদের উপন্যাস মাতাল হাওয়া আজ পড়ছি এর তৃতীয় পর্ব হাবিব বসেছেন পূর্ব দিকের বারান্দায় এই বারান্দা তার শোবার ঘরের লাগোয়া এখান থেকে দূরের মৃত ব্রহ্মপুত্র দেখা যায় সারাক্ষণই একদল মানুষ ব্রহ্মপুত্রের মাটি কাটছে হাবিবের শৈশবের স্বপ্ন ছিল একটা নদী কিনবেন শৈশবের সব স্বপ্নই পরিণত বয়স পর্যন্ত থাকে এখনো হাবিবের মনের এক গোপন স্থানে নদী কেনার বিষয়টা আছে বারান্দায় বসলে কিছুক্ষণের জন্যে হলেও মনে হয় ব্রহ্মপুত্র নদীটা তার কেনা যারা মাটি কাটছে তারা অনুমতি না নিয়েই কাটছে বাবা কেমন আছো না দিয়ে আয়োজন করে বসে বাবাকে কদম বুঝি করল হাবিব মেয়ের মাথায় হাত রেখে উঁচু গলায় বললেন হাজবনুল্লাহে নিয়মুল ওয়াকিল ও নিয়মুল মাওলা ও নিয়মুল নাসির না দিয়া বলল প্রশ্নের জবাব দিলে না তো বাবা কেমন আছো ভালো আছি মা তোমার বুকের ব্যথাটা কি আরও হয়েছে হয় মাঝে মাঝে ডাক্তার কি বলে ডাক্তার কিছু বলে না প্রেসার ট্রেসার মেপে চলে যায় নাদিয়া বলল ভিজিট নিশ্চয় নেয় না হাবিব বললেন নেয় না নিজেদের ডাক্তার নাদিয়া বলল নিজেদের ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা হয় না বাবা অন্যদের ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করাতে হয় হাবিব বললেন তোর ইউনিভার্সিটির খবর কি নাদিয়া বলল আন্দোলন চলছে রোজি মিটিং মিছিল এক দলকে আরেক দল ধাওয়া করছে হাবিব বিরক্ত গলায় বললেন এরা চায় কি নাদিয়া বলল জানি না বাবা হাবিব বললেন না জানাই ভালো ছাত্ররা চায় নৈরাজ্য আর কিছু না তাদের উস্কে দেওয়ার লোক আছে মাওলানা ভাষা নেই আজ গবি সব বিষয় নিয়ে আন্দোলনের ডাক ভোগা মিছিল অনশন পারলে সে একাই কোদাল নিয়ে কুপিয়ে দেশটাকে বঙ্গোপসাগরে ফেলে দিয়ে আসে তার চেলাটা বসে আছে জেলে ফাঁসিতে ঝুলার অপেক্ষায় নাদিয়া বলল উনার চেলা কে হাবিব তিক্ত গলায় বললেন বাদাইমা সবাই তার চেলা মূল চেলা শেখ মুজিব ইন্ডিয়ার কাছে গোপনে দেশ বিক্রি করতে গিয়ে ধরা খেয়েছে আগারতলা ষড়যন্ত্র মামলা এখন ফাঁসিতে ঝুলে দুল খাও নাদিয়া বলল তুমি এত রেগে যাচ্ছ কেন বাবা হাবিব বললেন দেশটাকে ভালোবাসি বলে রেগে যাচ্ছি নাদিয়া বলল বাবা চা খাবে আমি খুব ভালো চা বানাতে শিখেছি একটা কেরোসিনের চুলা কিনেছি রুমে লুকানো আছে হাউস টিউটররা যখন রাতের রুলকল শেষ করে চলে যান তখন চা বানাই হাবিব বললেন অনুমতি নাই এ ধরনের কাজ করা ঠিক না একসময় ঘরে আগুন টাগুন লাগাবি কেলেঙ্কারি হবে নাদিয়া হাসি মুখে বলল একদিন আগুন লেগেছিল বাবা বিছানার চাদরে আগুন ধরে গিয়েছিল হাতের কাছে পানি ভর্তি জগ থাকায় রক্ষা নাদিয়া চার কাপ চা বানিয়েছে এক কাপ চা সে তার দাদিকে দিয়ে এসেছে এক কাপ তার মাকে বাকি দু কাপ নিয়ে সে তার বাবার সঙ্গে বসেছে হাজেরা বিবি চায় চুমুক দিয়ে বললেন নাত নে কি চা বানাইছে চায়ের মধ্যে পাদের গন্ধ লাইলি দুঃখিত গলায় বললেন চা ভালো না লাগলে ফেলে দেন আজে বাজে কথা কেন বলেন তোজলে শুনলে মনে কষ্ট পাবে নিজে আগ্রহ করে চা বানিয়েছে হাজেরা বিবি বললেন পাত দেয়া চা কেমনে বানাইছে এইটাই আমার জিজ্ঞাসা লাইলি হতাশ গলায় বললেন চা খাওয়ার দরকার নাই মা ফেলে দিন নোংরা কথাগুলি বলবেন না চায়ে তোজলে ইসা আমার নৌ বাল্টিন দিয়েছে আপনি ও বাল্টিনের গন্ধ পাচ্ছেন আপনি চায়ের কাপটা দিন আমি ফেলে দিই হাজিরা বিবি বললেন ফিল বা কেন চা খাইতে তো চমৎকার হইছে না দিয়া তার বাবাকে বলল চা খেতে কেমন হয়েছে বাবা হাবিব বললেন ভালো হয়েছে আমি রোজ সন্ধ্যায় তোমাকে এক কাপ চা বানিয়ে খাওয়াব আচ্ছা ম্যাজিক দেখবে বাবা তুই ম্যাজিক জানিস নাকি অল্প কয়েকটা জানি আমার ডান হাতে কি আছে দেখো তো একটা কয়েন না হুম এই কয়েনটা আমি ডান হাত থেকে বাম হাতে নিয়ে গেলাম ঠিকই না বলো হুম ঠিক না দিয়া বাঁ হাত খুলে দেখালো হাত শূন্য হাবি বিস্মিত হয়ে বললেন কিভাবে করলি 
নাদিয়া বলল পামিং করে করেছি কয়েনটা সবসময় আমার ডান হাতেই ছিল তোমার মনে হয়েছে আমি বা হাতে চালান করেছি আসলে তা না একে বলে পামিং হাতে তালুতে কোনো কিছু লুকিয়ে রাখার বিদ্যা এখন আমি দিন রাত পামিং প্র্যাকটিস করি পড়াশোনা বাদ দিয়ে পামিং নাদিয়া বলল আমি পড়াশোনার বিষয়ে খুব সিরিয়াস বাবা পামিং প্র্যাকটিস করি পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে হাবিব বলেন হঠাৎ এইসব ধরলি কেন নাদিয়া বলল ম্যাজিকে হঠাৎ উৎসাহ কেন হয়েছে তোমাকে বলি ক্লাসে গিয়েছি বিদ্যুৎ স্যারের ক্লাস বিদ্যুৎ কান্তি দিয়ে উনি মধ্যাকর্ষণ সূত্র পড়াবেন স্যার ক্লাসে ঢুকলেন হোমিওপ্যাথির ওষুধ রাখে এরকম ছোট্ট একটা শিশি নিয়ে শিশিটা তিনি টেবিলে রাখলেন এবং বললেন প্রিয় শিষ্যরা এই বোতলটা কি আপনা আপনি শূন্যে ভাসবে আমরা সবাই বললাম না তিনি বললেন কেন আপনা আপনি শূন্যে ভাসবে না আমরা বললাম মধ্যাকর্ষণ বলের জন্যে শূন্যে ভাসবে না পৃথিবী তাকে নিজের দিকে টেনে ধরে রাখবে স্যার তখন বোতলের দু হাতে উপরে ব্ল্যাক বোর্ডের ডাস্টার ধরলেন আমরা অবাক হয়ে দেখি বোতলটা টেবিল ছেড়ে শূন্যে ভেসে উঠল স্যার বললেন প্রিয় শিশুকুল যা দেখেছ তাতে বিভ্রান্ত হয়ো না এটা একটা সাধারণ ম্যাজিক কারোরই ক্ষমতা নেই মধ্যাকর্ষণ বল অগ্রাহ্য করার স্যার বললেন তোমরা কি এই ম্যাজিক দেখে খুশি হয়েছ আমরা সবাই একসঙ্গে বললাম জি স্যার তিনি বললেন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ম্যাজিক হচ্ছে সায়েন্স আমরা সেই ম্যাজিকে এখন ঢুকব সায়েন্সের ম্যাজিক আমরা যতই জানব ততই আমরা অবাক হব বিস্মিত হব মুগ্ধ হব এখন প্রিয় শিশুকুল হাততালি দাও আমি বক্তৃতা শুরু করি আমরা হাততালি দিলাম স্যার বললেন মহাকর্ষ বল যিনি প্রথম টের পেয়েছিলেন সেই মহাবিজ্ঞানী স্যার আইজাক নিউটনের প্রতি সম্মান দেখানোর জন্য এক মিনিট স্ট্যান্ডিং অভিশন দিলে কেমন হয় আমরা সবাই উঠে দাঁড়ালাম তারপর স্যার বক্তৃতা শুরু করলেন আমরা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনলাম তোর এই স্যার ছাত্রছাত্রীদের শিষ্য ডাকেন হুম প্রাচীন গ্রীসের শিক্ষকরা তাদের ছাত্রদের শিষ্য ডাকতেন তিনিও তাই করেন তোর এই স্যার বিজলি না বিদ্যুৎ 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 কান্তি দে তিনি তোকে ম্যাজিক শেখান তিনি কি তোর ম্যাজিকেরও শিক্ষক আমি একদিন স্যারের কাছে গিয়েছিলাম বোতল কিভাবে শূন্যে ভাসে তা শেখার জন্য তখন স্যার পামিং এর কৌশল শিখিয়েছিলেন হাবিব গম্ভীর গলায় বললেন তুই কি একাই তার কাছে ম্যাজিক শিখিস নাকি সব শিষ্যদেরই তিনি ম্যাজিক শেখান নাদিয়া বলল বাবা তুমি কি কোনো কারণে স্যারকে অপছন্দ করছো হাবিব বললেন পছন্দ অপছন্দের বিষয় না একজন ফিজিক্সের শিক্ষক ছাত্রদের ফিজিক্স শেখাবেন ম্যাজিক না নাদিয়া বলল আইসেন ছিলেন ফিজিক্সের গ্র্যান্ড মাস্টার তিনি বেহালা বাঁচাতেন হাবিব বলল এই প্রসঙ্গটা থাক নাদিয়া বলল বিদ্যুৎ স্যার একদিন ক্লাসে কি করেছিলেন সেই গল্পটা করি বাবা তুমি খুব মজা পাবে হাবিব বললেন তোর স্যারের প্রসঙ্গ নিয়ে একদিনে অনেক আলাপ হয়ে গেছে আজ আর না নাদিয়া বলল স্যারের একটা কথা তোমাকে বলতেই হবে তিনি একটা বিষয় তোমার সাহায্য চান হাবিব বিস্মিত হয়ে বললেন আমার সাহায্য নাদিয়া বলল ঠিক তোমার সাহায্য না মোনাম চেচার সাহায্য স্যার কমনওয়েলথ স্কলারশিপ পেয়েছেন উনি হিন্দু তো শেষ মুহূর্তে তাকে বাদ দেওয়া হবে মোনাম চাচাকে তুমি বলে দিলেই স্যারের সমস্যার সমাধান হবে হাবিব বললেন কোনো হিন্দুকে স্কলারশিপ দিয়ে বাইরে পাঠানোর বিষয়ে আমার মত নেই কারণ তারা পিএইচডি শেষ করে কখনো পাকিস্তান ফেরে না হয় ওই দেশেই থেকে যায় কিংবা ইন্ডিয়াতে চলে যায় নাদিয়া বললেন বিদ্যুৎ স্যার সেরকম মানুষ না তুই তার সঙ্গে কতটুকু মিশেছিস যে বলে ফেললে তিনি সেরকম মানুষ না সারা জীবন পাশাপাশি থেকেও একজন মানুষ অন্য একজনকে বুঝতে পারে না তোর মা কি আমাকে বুঝতে পারে তুই তার সঙ্গে কতটুকু মিশেছিস যে বলে ফেললে তিনি সেরকম মানুষ না সারা জীবন পাশাপাশি থেকেও একজন মানুষ অন্য একজনকে বুঝতে পারে না তোর মা কি আমাকে বুঝতে পারে পারে না আমিও তাকে বুঝতে পারি না না দেখা কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে নিচু গলায় বলল বাবা তুমি স্যারের কাচ্চা করে দেবে হাবিব দীর্ঘ সময় মির মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন নাদিয়া মাথা নিচু করে আছে তার চোখ ছলছল করছে হাবিব বললেন তোর স্যারের কাজটা আমি করে দেব নাদিয়া বলল থ্যাংক ইউ বাবা হাবিব বললেন তোর চোখে পানি কেন নাদিয়া বলল তুমি স্যারের কাজটা করে দেবে না এই ভেবে দুঃখে আমার চোখে পানি এসেছে 
হাবিব বললেন এত দুঃখ পাওয়ার কি কিছু আছে না দিয়া জবাব দিল না হাবিব বললেন আমি আরেক কাপ চা খাব যা চা বানিয়ে আন হাজিরা বিবি ডাকছেন হাবু ও হাবু হাবু রে ও হাবু হাবিব বিরক্ত মুখে উঠে গেলেন মার ঘরে ঢুকলেন হাজিরা বিবি পাশে বসার জন্য ইশারা করলেন তিনি পাশে বসলেন না হাজিরা বিবি বললেন কাছে বস তোরে একটা গোপন কথা বলব হাবিব অনিচ্ছায় পাশে বসলেন হাজিরা বিবি বললেন গোপন কথা বলার আগে তোরে একটা শিল্লুক ভাঙানি দেই শিল্লুক ভাঙাইতে পারলে গোপন কথা বলব না পারলে বলব না শিল্লুকটা হইল কাটলে লু নাই না কাটলে লু দিনের বেলা ল্যাংটা ঘুরে মুক্তার পাড়ার বউ হাবু ক দেহি জিনিসটা কি হাবিব কোনো জবাব না দিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন ঘুমোতে যাবার আগে রাতে শেষ খবর শুনে হাবিব অত্যন্ত বিরক্ত হলেন আয়ুব খানকে নজরুল একাডেমি বিশাল সংবর্ধনা দিয়েছে সেখানে আয়ুব খান বলেছেন একদিন দেশের সকল ভাষার সংমিশ্রণে একটি পাকিস্তানি ভাষা হবে হাবিবের মনে হল জগা খিচুড়ি ভাষার দরকার কি আয়ুব খান সবাইকে খুশি করতে যাচ্ছেন সেটা সম্ভব না সবাইকে খুশি রাখা যায় না আয়ুব খান নরম ভাব ধরেছেন কাউকে নরম দেখলে বাঙালি আতকা গরম হয়ে যায় সাপের মতো ফোসফোস শুরু করে আয়ুব খানকে নরম না হয়ে কঠিন গরম হতে হবে তখনই সব সর্প গর্তে ঢুকবে গর্তে আঁকা বাঁকা হয়ে ঢোকার বুদ্ধি নেই গর্তে সোজা হয়ে ঢুকতে হয় বাঙালি জাতি সোজা হয়ে গর্তে ঢোকার সময় হয়ে গেছে নাদিয়ার হাতে পুরনো দিনের বাহারি গ্লাস গ্লাস ভর্তি চা গ্লাস গরম হয়ে আছে হাত দিয়ে ধরা যাচ্ছে না নাদিয়া গ্লাসটা ধরেছে তার রুমাল দিয়ে রুমালে সেন্টের গন্ধ যতবার সে চায়ে চুমুক দিচ্ছে ততবারই চায়ের গন্ধের সঙ্গে সেন্টের গন্ধ মিলে অন্যরকম সৌরভ তৈরি হচ্ছে গন্ধটা ভালো লাগছে না আমার খারাপও লাগছে না নাদিয়া যাচ্ছে তার গাছের কাছে গাছের নাম কদম নাদিয়ার ছোট মামা তাকে তার পঞ্চম জন্মদিনে এই গাছটা দিয়ে বলেছিলেন নিজের হাতে এই গাছ লাগাবি এখন তোর বয়স পাঁচ যখন বয়স ষোলো হবে তখন এই গাছ মহিরুহের মতো বড় হয়ে যাবে প্রতি বর্ষায় ফুল ফুটাবে তখন তুই গাছের সার দিক বাঁধে দিবি তুই আর তোর স্বামী গাছের বাঁধানো পারে বসে গল্প করবি আমি দূর থেকে দেখব নাতিয়ার মামা সেই বছরই যক্ষায় মারা যান দূর থেকে কোনো দৃশ্যই তার দেখা হয়নি গাছ প্রসঙ্গে ছোট মামার কথা ফলেছে কদম গাছ বিশাল হয়েছে বর্ষার শুরুতে ফুলে ফুলে নিজেকে সে ঢেকে ফেলে যেন শত শত সোনালী টেনিস বল নিয়ে কদম গাছ দাঁড়িয়ে থেকে বলে এসো আমার সঙ্গে বর্ষার খেলা খেলবে নাতিয়া তার স্কলারশিপের টাকায় গাছের চারপাশ বাঁধিয়ে দিয়েছে এবং ছেলে মানুষের মতো বলেছে এই গাছের বাঁধানো পারে আমি ছাড়া কেউ বসবে না নাতিয়ার কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হয় এই গাছের বাঁধানো পারে কেউ বসে না বাগানে ঢুকে নাদিয়া চমকে উঠল তার গাছের বাঁধানো পারে অচেনা একজন মানুষ বসে আছে মানুষটার হাতে বই সে বই পড়ছে সন্ধ্যা হয় হয় সময় আকাশ মেঘলা থাকায় আলো নেই বললেই হয় এই অল্প আলোতে বই পড়া কষ্টের মানুষটা চোখের কাছে বই ধরে এই কাজটা করছে নাদিয়া প্রায় নিঃশব্দের লোকটার কাছাকাছি চলে এলো শান্ত গলায় বলল আপনি কে মানুষটা হঠাৎ কথা শুনে থতমত খেয়ে গেল তার হাত থেকে বই পড়ে গেল সে চট করে উঠে দাঁড়াল তখন তার কোল থেকে পড়ল একটা চামড়ার বাঁধানো খাতা এবং কলম আমি এই বাড়িতে থাকি দাদিয়া বলল এই বাড়িতে অনেকেই থাকে আপনি এই বাড়িতে থাকেন এটা কোনো পরিচয় হতে পারে না আমার নাম হাসান রাজা চৌধুরী আপনি কি বাবার নতুন কোনো কর্মচারী না কিছু মনে করবেন না যতবারই আমি ছুটিতে বাড়িতে আসি ততবারই বাবার নতুন কোনো কর্মচারী দেখি এই জন্যই বলেছি আপনি কতদিন ধরে এখানে আছেন সতেরো দিন সতেরো দিনে কেউ আপনাকে বলেনি যে এই কদম গাছের নিচে বসা নিষেধ বলে নাই নিষেধ কেন না দেয়া বলল আমি নিষেধ করেছি এই জন্যে নিষেধ এই গাছটা আমার এখানে আমি একা বসি হাসান বলল আর বসব না নাদিয়া বলল বিকেলে বই পড়ার জন্য এই বাগানে অনেক সুন্দর সুন্দর জায়গা আছে আপনি পুকুর ঘাটে বসতে পারেন হাসান বলল 
আমি বেশিরভাগ সময় সেখানেই বসি নাদিয়া বলল চা খাবেন আপনাকে চা দিতে বলব আপনার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছি তো এই জন্য চায়ের কথা বললে কাটান দেওয়ার চেষ্টা করছি হাসান বলল আমি চা খাব না নাদিয়া বলল আমাকে কি আপনি চিনেছেন আপনি এই বাড়ির মেয়ে আপনার নাম নাদিয়া নাদিয়া বলল আমার তিনটা নাম একটা নাম তজুল্লি আমার দাঁতি রেখেছেন বাবা আমার নাম দিয়েছেন নাদিয়া ইউনিভার্সিটির বন্ধুরা আমাকে ডাকে দিয়া তারা না বাদ দিয়েছে আপনার সঙ্গে অনেক কথা বলে ফেলেছি এখন চলে যান আমি একা একা বসে চা খাব ভালো কথা আপনি গত সতেরো দিন ধরে কোথায় অর্থাৎ কোন ঘরে থাকেন হাসান আঙুল উচিয়ে দেখাল নাদিয়া বলল অতীত ঘরে থাকেন ভূত দেখেছেন অতীত ঘরে ভূত থাকে বেদানা নামের একটা মেয়ে ওই ঘরে শাড়িতে ফাঁস লাগিয়ে সুইসাইড করেছিল নিশিরাতে হঠাৎ হঠাৎ তাকে দেখা যায় অনেকেই দেখেছে আপনি দেখেননি না ঘুমিয়ে রাত পার করলে কিভাবে দেখবেন সারা রাত জেগে থাকবেন তাহলে দেখতে পাবেন আচ্ছা এখন যান কি আশ্চর্য বই খাতা সব ফেলে চলে যাচ্ছেন নিয়ে যান না দিয়া চায়ের কাপে চুমুক দিল চা ঠান্ডা হয়ে গেছে ঠান্ডা চায়ে চুমুক দিতে খারাপ লাগছে না অন্ধকার নামছে দিঘির পানি শুধু চকচক করছে আর সবই অন্ধকার মাগরেবে রাজান হচ্ছে না দেয়া শাড়ির আঁচল মাথায় তুলে দিল শুকনা পাতার সরসর শব্দ হচ্ছে সাপ যাচ্ছে মনে হয় না দেয়া পা উঠে বসল সে হঠাৎ ভীষণ্ণ বোধ করল ছোট মামার নামটা সে মনে করতে পারছে না তার এত প্রিয় একজন মানুষ অথচ নাম মনে পড়ছে না চোখের আড়ালে যে থাকে মানুষ তাকে দ্রুত ভুলে যায় ব্রেইন নতুন স্মৃতি রাখার জন্য পুরনো স্মৃতি ধুয়ে ফেলে হাসান নামে যে মানুষটার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে তার স্মৃতি রাখার জন্য ব্রেইন কিছু জায়গা করেছে যে অংশে ছোট মামার স্মৃতি ছিল সেই অংশেই জায়গা করেছে কি না কে জানে মাগরেবের নামাজ শেষ করে হাবিব জায় নামাজের একটা কোনা ভাঙলেন ভাঁজ করে রাখলেন এখন এটা আর জায় নামাজ না সাধারণ বসার আসন এখন এখানে বসে সংসারী আলাপ আলোচনা করা যায় খাওয়া দাওয়া করা যায় লাইলি পানের বাটা হাতে পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন হাবিব ইশারায় স্ত্রীকে ডাকলেন লাইলি বললেন পান খাবেন পান বানায় দিব হাবিব বললেন পান খাব না তুমি একটু বস তিনি যায় নামাজ থেকে সামান্য শুনলেন ভদ্রতা করা যেন বলা আমার সঙ্গে যায় নামাজে বস যদিও সেইরকম জায়গা নেই লাইলি বসলেন তার সামনে হাবিব বললেন তোমার মেয়ে কোথায় লাইলি বললেন বাগানে হাবিব বললেন এই বাড়ির কিছু নিয়ম কানুন আছে সন্ধ্যাবেলা মেয়ে সেলে বাগানে যাবে না লাইলি বললেন না দিয়া বাগানে ঘুরতে পছন্দ করে হাবিব বললেন সব পছন্দের গুরুত্ব দিতে হয় না আর যদি তোমার মেয়ে বলে এক হিন্দু শিক্ষককে আমার পছন্দ হয়েছে তাকে বিবাহ করতে চাই তুমি কি সেই মালাউনের সঙ্গে মেয়ের বিবাহ দিবে লাইলি বললেন না দিয়া কি এমন কোনো কথা বলেছে হাবিব বললেন বলে নাই যদি বলে তুমি কি করবে রাজি হবে না হাবিব বললেন এখন কি বুঝতে পেরেছ সব পছন্দের গুরুত্ব দিতে হয় না বুঝতে পারছি কাউকে পাঠাও মেয়েকে নিয়ে আসো লাইলি বললেন আমি নিজেই যাব নিয়ে আসব লাইলি উঠে দাঁড়াতে গেলেন হাবিব বললেন বসো কথা শেষ হয় নাই লাইলি বসলেন হাবিব বললেন আমি তোমার মেয়ের বিবাহ দিতে চাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব লাইলি বললেন আপনার হাতে কি পাত্র আছে আছে পাত্র এই বাড়িতেই ঘুরঘুর করতেছে বেশ কিছু সময় চুপ করে থেকে লাইলি বললেন একজন খুনির সঙ্গে আপনি মেয়ের বিবাহ দিবেন হাবিব বললেন হ্যাঁ দিব খুন একটা দুর্ঘটনা মানুষের জীবনে দুর্ঘটনা ঘটে দুর্ঘটনা বড় করে দেখতে হয় না আত্মরক্ষার জন্য কিংবা সম্মান রক্ষার জন্য খুন করা যায় যাচ্ছে লাইলি কিছু বললেন না তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে রইলেন হাবিব বললেন ওই ছেলের সঙ্গে তোমার মেয়ের বিয়ে দেওয়ার পেছনে তিনটা কারণ আছে প্রথম কারণ সুমিদার বংশ ছেলে বাপের একমাত্র ওয়ারিশ বিশাল বিষয় সম্পত্তি লাইলি বললেন আপনার ধন সম্পদের কমতি নাই ধন সম্পদের জন্য আপনার লালস থাকা ঠিক না হাবিব বললেন আমার কথার মাঝখানে কথা বলবা না 
স্বামীর কথা শেষ হওয়ার আগেই কথা শুরু করলে আদপের বর খেলাপ হয় যাই হোক এই ছেলের সঙ্গে তোমার মেয়ের বিবাহের দ্বিতীয় কারণ ছেলেকে আমি মহাবিপদ থেকে উদ্ধার করব সে বাকি জীবন এই কারণে তোমার মেয়ের কেনা গুলাম হয়ে থাকবে লাইলি বললেন একজন স্ত্রী স্বামী হিসাবে বন্ধু চায় কেনা গুলাম চায় না হাবিব বললেন আবারও আতপের বর খেলাপ করলা যাই হোক তৃতীয় কারণ শোনো এই ছেলের চরিত্র ভালো আমি পরীক্ষা নিয়েছি পরীক্ষায় সে পাশ করেছে কি পরীক্ষা নিয়েছেন হাবিব বললেন মলিনা নামে তোমার যে দাসী আছে গভীর রাতে তাকে ছেলের কাছে নগ্ন অবস্থায় পাঠিয়েছিলাম ছেলে তাকে ধমক দিয়ে বিদায় করেছে এবং ঘটনা কারো কাছে প্রকাশ করে নেয় লাইলি হতভম্ব গলায় বললেন আপনার মতো মানুষ একজন দাসীর সঙ্গে পরামর্শ করে এমন নোংরা কাজ করে হাবিব বললেন মলিনার সঙ্গে পরামর্শ আমি করি নাই প্রণব করেছে লাইলি বললেন কথা একই প্রণববাবু আপনার হয়েই কথা বলেছে কত বড় অন্যায় কাজ আপনি করেছেন তা বুঝতে পেরেছেন হাবিব বললেন তুমি বুঝতে পেরেছ এই যথেষ্ট আমার বোঝার প্রয়োজন নাই একসঙ্গে অনেক কথা বলে ফেলেছি আমার কথা শেষ এখন যাও বাগান থেকে মেকে নিয়ে আসো আরে কথা আমার কাছে কই ফিরত তলব করবা না তুমি আদালত না লাইলি উঠে দাঁড়ালেন হাবিব ঈশান নামাজের প্রস্তুতি নিলেন মাগরেবের নামাজ শেষ করে ঈশা পর্যন্ত যায় নামাজে বসে থাকা এবং ঈশান নামাজ আদায় করা একটা উত্তম সুন্নত বাগানে ঢোকার মুখে প্রণবের সঙ্গে লাইলির দেখা হল প্রণব রান্নার প্রস্তুতি নিচ্ছেন খিচুড়ি বসাবেন কাঁচামরিচ খিচুড়ি এক মোট চাল এক মোট ডাল দশটা কাঁচামরিচ এক চামচ ঘি দিয়ে অল্প আঁচে রান্না হবে আঁচের বেশ কম হলেই খিচুড়ির ঝাল ঠিক থাকবে না লাইলি ডাকলেন প্রণববাবু একটু শুনে যান প্রণব ছুটে গেলেন মাথা নিচু করে জড়ো হাতে নমস্কার বললেন লাইলি বললেন আমার বাপের বাড়ির যে দাসী এ বাড়িতে থাকে মলিনা নাম তাকে আগামীকাল ভোরবেলায় টাকা পয়সা দিয়ে বিদায় করে দেবেন প্রণব বললেন অবশ্যই সকাল আটটার পর তাকে আর এ বাড়িতে দেখবেন না রান্না বসিয়েছেন কি রাখছেন মরিস খিচুড়ি হরিদারের এক সাধু বাবার কাছ থেকে এই রান্না শিখেছি ঠিক মতো রাতে পারলে অমৃত মন্ত্র পাঠ করতে করতে রাতে হয় কি মন্ত্র প্রণব হাত জোর করে আকাশের দিকে তাকিয়ে মন্ত্র পাঠ করলেন গন্ধ পুষ্পে অগণপতয় নম গন্ধ পুষ্পে অনারায়ণ নম গন্ধ পুষ্পে অশিবাদী পঞ্চদেবতাব্য নম মন্ত্র পাঠ শেষ করে প্রণব লজ্জিত গলায় বললেন এই খিচুড়ি অন্য কাউকে খাওয়ানো গুরু নিষেধ নয়তো আপনাকে একদিন রেখে খাওয়াতাম লাইলি বললেন আপনি একজন সাধু প্রকৃতির মানুষ সাধু প্রকৃতির মানুষ হয়ে বড় বড় অন্যায়গুলি কিভাবে করেন প্রণব শান্ত গলায় বললেন ন্যায় অন্যায় সবই ভগবান করান ভগবানের অনুমতি ছাড়া কেউ ন্যায় করতে পারে না অন্যায় করতে পারে না লাইলি ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বাগানের দিকে রওনা হলেন কদম গাছের নিচে না দিয়া বসে আছে তার পরনের শাড়ি সাদা দূর থেকে সাদা রং চোখে পড়ছে কুমারী মেয়েদের সাদা শাড়ি নিষিদ্ধ কিন্তু না দিয়ার প্রিয় রং সাদা নাদিয়া বলল আমাকে নিতে তুমি আসবে আমি জানতাম আমি তোমার জন্যই অপেক্ষা করছি লাইলি মেয়ের পাশে বসতে বসতে বললেন মশার কামড় খাসিস নাদিয়া বলল মশা কানের কাছে গুনগুন করছে কিন্তু কামড়াচ্ছে না মা দেখো জোনাকির ঝাঁক অনেকদিন পর জোনাকি দেখলাম প্রকৃতিতে কত অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিস আছে তাই না মা এক একটা ঝাঁকে কতগুলো করে জোনাকি থাকে গোনার চেষ্টা করছি পারছি না লাইলি বললেন ঘরে চল এতক্ষণ ধরে বাগানে বসে আসিস তোর বাবা রাগ করছে নাদিয়া বলল করুক একটু রাগ মা শোনো আজ সন্ধ্যাবেলা এক যুবকের সঙ্গে আমার দেখা গ্রিক দেবতার মতো তার রূপ গ্রিক দেবতা তুই দেখেছিস ছবিতে দেখেছি লাইলি বলল দেবতার সঙ্গে কি কথা হল নাদিয়া বলল আমি তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছি আমার নিজের আলাদা করা জায়গায় বসেছিল দেখে হঠাৎ রাগ উঠে গেল লাইলি বললেন আমিও তো বসেছি আমাকে দেখে রাগ লাগছে না লাগছে তবে বেশি লাগছে না একা একা এখানে আমি ছাড়া কেউ বসতে পারবে না আমার সঙ্গে পারবে লাইলি বললেন তোর বাবা তোর বিয়ে দিতে সাসে না দিয়ে হালকা গলায় বলল দিতে চাইলে দিবে গা ভর্তি গয়নে পরে বিয়ে করব তোর নিজের পছন্দের কেউ আসে 
না আর যদি কেউ থাকেও তার সঙ্গে বাবা আমায় বিয়ে দেবে না আমার বিয়ে করতে হবে বাবার পছন্দের কাউকে লালি বললেন চল ঘরে যাই নাদিয়া বলল আর একটু বসি চাঁদ দেখে যাই এখনই চাঁদ উঠবে লালি বললেন ঘন জঙ্গলে বসে আসিস চাঁদ দেখবি কিভাবে নাদিয়া বলল দেখির পানিতে চাঁদের ছায় পড়বে সেটা দেখব আচ্ছা মা দাদি যেসব গল্প করে তা সবই কি মিথ্যা লাইলি বললেন বেশিরভাগই মিথ্যা ওনার মাথা পুরোপুরি গেছে এখন যা মনে আসে বলেন নাদিয়া বলল আমার নিজের কি ধারণা জানো মা দাদির মাথা ঠিক আছে তিনি ভাব করেন ঠিক নেই এতে তার কিছু সুবিধা হয় তিনি মিথ্যা কথার মাঝখানে কঠিন কঠিন সত্য কথা বলতে পারেন লাইলি ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বললেন হতে পারে নাদিয়া বলল এই বাড়িতে তুমি ছাড়া সবচেয়ে ভালো মানুষ কে বলে তোমার ধারণা লাইলি বললেন জানি না প্রণববাবু হতে পারেন নাদিয়া বলল প্রণব কাকা না মা ওনার আচার আচরণে ভালো মানুষের ভঙ্গি আছে এই পর্যন্তই বাবা যদি প্রণব কাকাকে ডেকে বলে ও মুখে খুন করো প্রণব কাকা নিজে খুনটা করবে না অন্যকে দিয়ে ঠিকই করাবে লাইলি বললেন হতে পারে নাদিয়া বলল আমার ধারণা এইবারই সবচেয়ে ভালো মানুষ পাংখা পুলার রশিদ লাইলি বললেন ভালো মানুষ খুঁজে বেনাসিস কেন কোনো কারণ নেই এমনি আচ্ছা মা এবারই সবচেয়ে বুদ্ধিমান মানুষটা কে লাইলি বললেন তুই নিজে না দিয়ে বললেন হয়েছে মা আমি তোমার কাছে আমার একটা বুদ্ধি নমুনা দিচ্ছি হাসান রাজা চৌধুরী নামের যে ছেলেটার সঙ্গে আমার সন্ধ্যায় দেখা হয়েছে বাবা তার সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে যাচ্ছে ঠিক বলেছি লাইলি কিছু বললেন না চাঁদ উঠেছে তিনি দীঘির জলে চাঁদের প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে আছেন মা ছোট মামার নাম ভুলে গিয়েছিলাম খুব খারাপ লাগছিল এখন মনে পড়েছে একই সঙ্গে অন্য একটা রহস্য ভেদ করেছি কি রহস্য সবুজ শাড়ি রহস্য তুমি তোমার অতি পছন্দের সবুজ শাড়ি পরো না তার কারণ ছোট মামা ওই প্রসঙ্গ থাক আচ্ছা থাক আচ্ছা মা ছোট মামার একটা ত্রুটির কথা বলো ত্রুটি শুনলে একজন মানুষের কথা ভাবতে খারাপ লাগে ওর কোনো ত্রুটি ছিল না মা ছিল উনি জানতেন তার কোনো ত্রুটি নেই এ কারণে তার অহংকার ছিল অহংকার বড় ধরনের ত্রুটি ঠিক না মা হ্যাঁ ঠিক মা তোমার কি মনে হয় আমি অহংকারী লাইলি ছোট নিঃশ্বাস ফেলে বললেন তুই অহংকারী না তুই তোর ছোট মামার মতো ত্রুটি শূন্য মানুষ মা থ্যাংক ইউ হাজেরা বিবির সামনে মলিনা দাঁড়িয়ে আছে কেঁদে সে চোখ ফুলিয়ে ফেলেছে চোখের কাজল গালে লেপটে গেছে হাজেরা বিবি তার কান্নাকে তেমন গুরুত্ব দিচ্ছেন বলে মনে হচ্ছে না তিনি নিজ মনে পান ছেচে যাচ্ছেন তোরে বিদায় দিয়া দিছে যে বিদায় দিল কে প্রণব স্যার হেন্দুটা বড় ত্যক্ত করে এই জন্যই হেন্দু জাত খারাপ মলিনা কাঁদতে কাঁদতে বলল তাই সকাল আটটার আগে বাড়ি সাইরে যাইতে বলছেন কি অপরাধ করলাম কিছুই জানি না এক কথা বিদায় সুইলা যাইতে বললে সুইলা যাবি ঘরে দই থাকলে দই খায় যাবি দধি যাত্রা শুভ দাদি কি কন আপনি আমি সুইলা যাব হাজেরা বিবি বিরক্ত হয়ে বললেন তোরে বিদায় দিছে তুই যাবি না তো কি করবি ঘরে বৈশা ডিম পারবি মলিনা বলল বড় সব ঘটনা এখনো শুনে নাই বড় সব শুনলে ব্যবস্থা নিতেন কি ব্যবস্থা নিতেন আমারে বিদায় করতেন না হাজেরা বিবি তীক্ষ্ণ গলায় বললেন আমার ছেলে তোরে বিদায় করত না কোন কারণে তুই কি তার সাথে হাঙ্গা বস দুপুর রাইতে ঠোঁটে রং মাক সস তুই কি নটি বেটি বদকি দূর হ সামনে থেকে হাজেরা বিবি পান ছেঁচায় মন দিলেন খিচুড়ির মুখে দিয়ে প্রণবের মেজাজ খারাপ হয়ে গেল প্রচণ্ড ঝাল মন্ত্রপাঠে ভুল হয়নি শুদ্ধ শরীরে রেঁধেছেন রান্নার সময় হাড়িতে কি কোনো মুসলমানের ছায়া পড়েছে গুরু বলে দিয়েছিলেন নির্জন স্থানে রান্না করতে হবে যেন হাড়িতে কোনো বিধর্মীর এবং কুকুরের ছায়া না পড়ে অন্য জীবজন্তুর ছায়া পড়লে অসুবিধা নাই কষ্ট করে এই খিচুড়ি খাওয়ার অর্থ হয় না প্রণব উঠে পড়লেন রাতে এক গ্লাস দুধ খাবেন অতীত ঘরের বারান্দায় হাসান রাজা বসে আছে মূর্তির ভঙ্গিতে বসা কোনো নড়াচড়া নেই 
এই যুবক ঘণ্টার পর ঘণ্টা একই ভঙ্গিতে বসে থাকতে পারে প্রণবের হরিদ্বারের গুরুরও এই ক্ষমতা ছিল তিনি চোখের পলকও ফেলতেন না এই যুবক নিশ্চয় পলক ফেলে তারপরেও পরীক্ষা করা দরকার হাসান প্রণবের দিকে তাকাল কিন্তু কিছু বলল না প্রণব সামান্য বিরক্ত হলেন একজন বয়স্ক মানুষকে সম্মান দেখাতে হয় তাকে আদাব বললে দোষ হতো না প্রণব বললেন ভালো আছেন হুম রাতের খাওয়া হয়েছে না খাওয়া আসে নাই এসেছে পরে খাব প্রণব বললেন পরে কেন খাবেন গরম গরম খেয়ে নেন হাসান বলল ঠান্ডা খাবার খেতে আমার অসুবিধা হয় না প্রণব বললেন আমি আবার ঠান্ডা খেতে পারি না হাসান বলল এক এক মানুষ এক এক রকম প্রণব বসলেন হাসানের পাশের চেয়ারে মুখোমুখি বসতে পারলে ভালো হতো চোখের পলক ফেলার ব্যাপারটা ধরা যেত বারান্দা অন্ধকার হয়ে আছে এটাও একটা সমস্যা প্রণব বললেন না দিয়া মার সঙ্গে আলাপ করেছেন দেখলাম কি নিয়ে আলাপ হাসান বলল তেমন কিছু না প্রণব বললেন না দিয়া অতি গুণের মেয়ে মাথায় সামান্য সিট আছে গুণের সব মানুষই কিছুটা সিটগ্রস্ত হয় হাসান কিছুই বলল না চুপ করে রইল প্রণব আশা করেছিলেন হাসান জানতে চাইবে কি ধরনের ছিট কেউ কিছু জানতে চাইলে সে বিষয়ে বলা যায় নিজ থেকে বলা এক সমস্যা প্রণব বললেন কি ধরনের সিটগ্রস্ত সেটা বলি না দিয়া মা আমাকে বলল প্রণব কাকা জোনাকি থাকে কয়টা করে জোনাকি থাকে আমাকে গুনে বলবেন উড়ন্ত জোনাকি গোনাকি সম্ভব হাসান এখনো নিশ্চুপ প্রণব বললেন মলিনা বলে যে একটা মেয়ে আছে অল্প বয়স্ক সুন্দর মতো গোলমুখ তার চাকরি নট হয়েছে আগামীকাল ভোর আটটার আগে তাকে চলে যেতে হবে মনে হয় কোনো বড় ধরনের ভুল ত্রুটি করেছে আপনার সঙ্গে কি কিছু করেছে হাসান বলল না নীলমণি লতাটার পাশে জোনাকির একটা ঝাঁক দেখা যাচ্ছে হাসান ঝাঁকের জোনাকি মনে মনে গুনছে সতেরোটা জোনাকি হিসাবে পাওয়া গেল হাবিব বৈঠকখানা রিজি চেয়ারে আছোয়া হয়ে আছেন রশিদ বড় তালপাতার পাখায় তাকে হাওয়া করছে আজ ছুটির দিন কোর্ট বন্ধ হাবিব আয়োজন করে খবরের কাগজ পড়তে বসেছেন ছুটির দিনে তিনি মন দিয়ে কাগজ পড়েন কোনো খবর বাদ যায় না কিছু কিছু খবর নিয়ে প্রণবের সঙ্গে আলাপ করেন প্রণব বড় একটা জলচৌকিতে আসন করে বসেছেন তার সামনে পানের বাটা নানান পদের মশলা ছোট ছোট কৌটায় ভরা তিনি কৌটার মুখ খুলে মশলার গন্ধ শুকে শুকে দেখছেন হাবিব বললেন মাওলানা ভাষা নেই সম্পর্কে তোমার ধারণা কি প্রণব প্রণব বললেন সাধু পুরুষ হাবিব বিরক্ত গলায় বললেন সাধু পুরুষ রাজনীতি করে না প্রণব বললেন তাও ঠিক হাবিব বললেন মানুষটার কাজকর্ম চিন্তা ভাবনা কিছুই বুঝি না আয়ব খানের পক্ষের লোক ছিল এখন উল্টা গিয়ে শুরু করেছে গদি সারতে বলতেছে তার হিসাব কিছুই বুঝতেছি না প্রণব বললেন সাধু প্রকৃতির মানুষের হিসাব বুঝতে সাধু মানুষ লাগে সবাই পারে না বগুড়ার মোহাম্মদ আলীর কথা চিন্তা করেন সবাই তার হিসাব জানে কারণ সে সোর প্রকৃতির হাবিব তীক্ষ্ণ গলায় বললেন সোর প্রকৃতির বললা কি জন্যে প্রণব পান মুখে দিতে দিতে বললেন পূর্ব পাকিস্তানের এমএলএ যারা তারা সবাই শপথ করে গেল সংসদে তারা পূর্ব পাকিস্তানের দাবি দেওয়া তুলবে বগুড়ার মোহাম্মদ আলী নিজেও শপথ নিলেন পশ্চিম পাকিস্তানে পৌঁছেই আয়ব খানের সঙ্গে আতাত করে বসলেন এই দিকে আমি মোনায়ম খান সাহেবকে ধন্যবাদ দিব উনি আগে কোনো শপথ করেন নাই স্যার পান খাবেন হাবিব বললেন দেও খাই জর্দা সারা জর্দা সূর্য হয় না মাথা ঘুরে প্রণব বললেন সামান্য দিই জর্দা সারা পান আর বোতাম সারা শার্ট একই বোতাম সারা শার্টে নিজেকে ন্যাংটা লাগি জর্দা সারা পানও ন্যাংটা পান দেশের গতি কি বুঝতেছ কিছু বুঝতেছি না পশ্চিম পাকিস্তানে তো ভালো হাঙ্গামা শুরু হয়েছে ভুট্টু সাহেবকে ঢুকাইছে জেলে এদিকে শেখ মুজিবুর রহমান জেলে এইটা একটা কাজের কাজ হয়েছে শেখ মুজিবুর রহমান ঝামেলা সৃষ্টি করা সারা অন্য কিছু পারে না দেশ কিছুদিন ঝামেলা সারা চলবে প্রণব বললেন অবশ্যই হাবিব বললেন একজন ঝামেলাওয়ালা আর একজন অনশনওয়ালা 
কথায় কথায় অনশন আর কথা বললাম বুঝেছ না হাবিব রশিদের দিকে তাকিয়ে বললেন পরিতকে ডাক দিয়ে আনো জটিল কিছু কথা তার সঙ্গে আছে কথার সময় তুমি থাকবা না বাতাসের প্রয়োজন নাই আজ আবহাওয়া শীতল হাবিব চর্দা দেওয়া পাঞ্চি বুঝছেন সামান্য মাথা ঘুরছে তবে খারাপ লাগছে না ফরি দেশে বেতের মোড়ায় বসেছে তাকে চিন্তিত এবং ভীত মনে হচ্ছে প্রণব তার জায়গাতেই আছেন হাবিব ফরিদের দিকে না তাকিয়ে বললেন কেমন আসো ফরিদ ফরিদ মেছের দিকে তাকিয়ে বলল ভালো আসি সংসার কেমন চলতেছে ভালো ফরিদ তোমার বুদ্ধি কেমন ফরিদ চমকে তাকালো কি বলবে বুঝতে পারল না হঠাৎ বুদ্ধির প্রসঙ্গ কেন চলে এসেছে কে জানে তার পানির পিপাসা পেয়ে গেল পানি খাবার জন্য উঠে যাওয়া সম্ভব না হাবিব বললেন তোমার বুদ্ধির একটা পরীক্ষা নিব বলে তোমাকে ডেকেছি আজকে নিত্যে ফাঁকে একটা খবর সাবা হয়েছে গুরুর হাতে গরু সরের মৃত্যু খবরটা শব্দ গোয়েরা পড়ো আমি শুনি খবরটা তৃতীয় পাতায় ফরিদ খবরের কাগজ হাতে নিল তার সামান্য হাত কাঁপছে সে সব পাতাই খুঁজে পাচ্ছে তৃতীয় পাতাটা খুঁজে পাচ্ছে না প্রণব বের করে দিলেন ফরিদ পড়তে শুরু করল গরুর হাতে গরু চোরের মৃত্যু নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত ধর্ম বাসা অঞ্চলের কুখ্যাত গরু চোর আবুল কাশেমের মৃত্যু হইয়াছে গরুর হাতে ঘটনার বিবরণের প্রকাশ আবুল কাশেম জনৈক গৃহস্থের বাড়ি হইতে একটি বলশালী সার চুরি করিয়া হাওরের জনশূন্য প্রান্তর দিয়া দ্রুত পালাইতেছিল এর মধ্যে তার ধূমপানের নেশা জাগ্রত হয় সে সারের দড়িটি নিজের কোমরে বাঁধিয়া একটি বিড়ি ধরায় দেয়াসলায়ের আগুন দেখিয়া গরু চমকাইয়া ছুটিতে শুরু করে এবং গৃহস্থের বাটিতে উপস্থিত হয় দেখা যায় দড়ির এক প্রান্তে গরু চোরের ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ কুখ্যাত গরু চোরের মৃত্যুতে অত্র অঞ্চলে স্বস্তি সুবাদাস বহিতেছে ফরিদ খবর পড়া শেষ করে চিন্তিত চোখে হাবিবের দিকে তাকাল হাবিব বললেন খবরটা একটা বড় ভুল আছে ভুলটা কি ফরিদ বলল বলতে পারবো না স্যার হাবিব প্রণবের দিকে তাকালেন প্রণব মাথা চুলকে বললেন আমিও পারব না হাবিব বললেন দেয়াসলায়ের আগুন দেখে ভয় পেয়ে গুরু দৌড়াতে শুরু করল এই খবরটা নিজস্ব সংবাদদাতাকে কে দিল সোর দিতে পারবে না সে মৃত তাহলে খবরটা দিতে পারে গরু নিজে তার পক্ষে কি খবরটা দেওয়া সম্ভব এখন ভুল বুঝতে পেরেস ফরিদ হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ল হাবিব বললেন ফরিদ তোমাকে এই ভুলের কথা বলার পেছনে একটা কারণ আছে যাতে তুমি আমার বিচার বিবেচনায় আস্থা রাখতে পারো যাতে বুঝতে পারো আমার সিদ্ধান্তে ভুল থাকে না আমি তোমার বিষয়ে একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি তুমি কিছুদিন জেল খাটবা রাজি আসো ফরিদ বলল আপনি যা বলবেন তাই করব হাবিব বললেন অন্যের অপরাধে জেল খাটবা তাতে তোমার লাভ ছাড়া ক্ষতি কিছু হবে না ব্রহ্মপুত্র নদীর দক্ষিণ দিকে কুড়ি বিষা ধানি জমি পাইবা তার সঙ্গে নগদ পাঁচ হাজার টাকা রাজি আসো ফরিদ বলল আপনি যা করতে বলবেন আমি করব টাকা বা জমি লাগবে না আপনি একটা কাজ করতে বলতেছেন এই যথেষ্ট হাবিব বললেন টাকা জমি অবশ্যই লাগবে তুমি বিবাহ করেছ তোমার সংসার হয়েছে জেল থেকে বের হয়ে তুমি রাজার হালে জীবন কাটাবে আশ্রিত জীবন কাটাতে হবে না ফরিদ বলল কতদিন জেলে থাকতে হবে স্যার হাবিব বললেন খুব বেশি হলে পাঁচ বছর এখন তুমি বলো একজন মানুষের জীবনে পাঁচ বছর কি খুব বেশি সময় জি না স্যার ঘটনাটা মন দিয়া শোনো তুমি একজনের অ্যাসিস্ট্যান্ট তোমার যে মুনিব তার শিকারের শখ তিনি বোরবেলা শিকারে যাবেন তোমাকে দুনলা বন্দুক পরিষ্কার করতে বললেন তখন দুর্ঘটনা ঘটল বন্দুক থেকে গুলি বের হয়ে গেল একজন মারা গেল ফরিদ বলল যিনি মারা গেলেন তার নাম কি স্যার হাবিব বললেন তার নাম দিয়ে তোমার প্রয়োজন নাই জীবিত মানুষের নামের প্রয়োজন মৃত মানুষের নামের প্রয়োজন নাই আদালতে দুর্ঘটনার মামলা হবে 
সাজা পাঁচ বছরের বেশি হওয়ার কোনো কারণ নাই ফরিদ বলল সাজা বেশি হলেও কোনো ক্ষতি নাই স্যার হাবিব বললেন ক্রোন আজ বিকালে তোমাকে জমি দেখাবে জমি তোমার স্ত্রীর নামে আগামীকাল রেজিস্ট্রি হবে সেল থেকে বের হয়ে এসে তুমি ঘর তুলে থাকবে হাবিব প্রণবকে ইশারা করলেন প্রণব উঠে গেলেন ড্রয়ার থেকে টাকার বান্ডিল বের করলেন পাঁচ টাকার নোটে পাঁচ হাজার টাকা হাবিব বললেন টাকা ভালো মতো গুনে দেখো ফরিদ বলল গুনতে হবে না স্যার হাবিব বললেন অবশ্যই গুনতে হবে ফরিদ টাকা গুনছে হাবিব প্রণবের দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন আর একটা পান দাও দোতলা থেকে হাজেরা বিবি চাচাচ্ছেন ও হাবু হাবু রে হাবু কই গেলি হাবিব বিরক্তিতে ভ্রু কুচকালেন গল্পতরু চ্যানেলে আপনারা শুনছিলেন হুমায়ুন আহমেদের উপন্যাস মাতাল হাওয়া আজ পড়ছিলাম এর তৃতীয় পর্ব উপন্যাসটি আপনাদের কাছে কেমন লাগছে তা অবশ্যই কমেন্ট করে আমাদেরকে জানাবেন ভালো লাগলে একটি লাইক করবেন চাইলে শেয়ার করে অন্যকে শোনার সুযোগ করে দিতে পারেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং গল্পতরুর সঙ্গেই থাকবেন ধন্যবাদ